సంప్రదాయ పంటలైన వరి వేరుశెనగ సాగు చేసే వనపర్తి జిల్లాలో సరికొత్త సాగు విధానాలకు శ్రీకారం చుట్టారు వ్యవసాయ విద్యార్థులు జిల్లాలో చాలా కొద్ది మొత్తంలోనే కూరగాయల సాగు జరుగుతోంది పట్టణ అవసరాలకు సరిపడినంత ఉత్పత్తి లేదు ప్రతిరోజు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూరగాయల దిగుమతి చేసుకునే పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో గృహ అవసరాలకు వినియోగించే వెల్కమ్ వెరైటీ బేబీ క్యాప్సికమ్ ను ప్రయోగాత్మకంగా పండించి సత్ఫలితాలను సాధిస్తున్నారు హరిత గృహంలో రసాయన రహితంగా క్యాప్సికం పండించి మంచి ఆదాయం పొందవచ్చని నిరూపిస్తున్నారు రైతుల్లో స్ఫూర్తిని నింపుతున్నారు వనపర్తి జిల్లాలో రైతులు సంప్రదాయ పంటలైన వరి వేరుశనగను ఎక్కువ మొత్తంలో సాగు చేస్తుంటారు వీటి సాగుపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడే ఇక్కడి ప్రాంతంలో కూరగాయల సాగు అంతంత మాత్రమే పట్టణ ప్రాంతానికి అవసరమైన కూరగాయలు బెంగళూరు కర్నూలు జిల్లాల నుంచి దిగుమతి అవుతూ ఉంటాయి దీన్ని గమనించిన మోజర్ల ఉద్యాన కళాశాల విద్యార్థులు ప్రయోగాత్మకంగా కూరగాయల సాగును చేపట్టారు ప్రస్తుతం వేసవి కావడం నీటి వనరులు తక్కువగా ఉండటం వంటి కారణాలతో హరిత గృహంలో ప్రయోగాత్మకంగా క్యాప్సికం పంట సాగు చేపట్టారు కళాశాల ఆవరణలోని మూడు వందల యాభై చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఆధునిక పద్ధతులను ఆచరిస్తూ క్యాప్సికం పండిస్తున్నారు రసాయనాలకు దూరంగా సేంద్రియ పద్ధతులను అనుసరిస్తూ సత్ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో అంటే సొంతంగా సాగు చేయడం ఎలా అనేది నేర్చుకుంటాము ఇందులో భాగంగా మేము హరిత గృహంలో ప్రొటెక్టెడ్ కల్టివేషన్ లో సేంద్రియ పరంగా సాగు చేయడం ఎలా అనేది నేర్చుకుంటున్నాము మేము ఫస్ట్ టైం ప్రయోగాత్మకంగా క్యాప్సికం సాగుని మొదలు పెట్టాము మా హరిత గృహంలో ఈ చూస్తున్న హరిత గృహం త్రీ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ మీటర్ ఏరియా ఇందులో మేము పదహారు బోదలు చేసుకుని థర్టీ సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ తోటి ప్లాంట్స్ ని నాటుకోవడం జరుగుతుంది మనము సేంద్రియ పద్ధతిలో ఎటువంటి రసాయనక ఎరువులు వాడకుండా ఓన్లీ నీమ్ కేక్ నీమ్ ఆయిల్ యూజ్ చేసి పంటను పండిస్తున్నాము ఇప్పటిదాకా మేము ఒక ఫోర్ టైమ్స్ హార్వెస్టింగ్ చేసినాం రెడ్ సాయిల్ నీమ్ కేక్ వర్మి కంపోస్ట్ లని ఒక సీక్వెన్స్ లో యూజ్ చేసి బోదలు తయారు చేసుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత మల్చింగ్ చేసాము మల్చింగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు వీడింగ్ ఉండదు అదేవిధంగా నీళ్లలో తేమ శాతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది హరిత గృహంలో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్లాంట్స్ కి తేమ నిల్వ ఉంచడంలో ఈ మల్చింగ్ అనేది తోడ్పడుతుంది సేంద్రియ పద్ధతిలో చేస్తున్నాం కాబట్టి కలుపు మందులో జోలికి పోకుండా ఈ మల్చింగ్ అనేది మనకు యూజ్ అవుతుంది కాంప్లెక్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల అవి నేలలో అదే విధంగా ఉండి ప్లాంట్ కి యూజ్ అవ్వట్లే ప్లాంట్ కి అందే విధంగా అవి లేవు పశువుల పేడ లేకపోతే వర్మి కంపోస్ట్ నీమ్ కేక్ వాడడం వల్ల ఏందంటే నేలలోని పోషక పదార్థాలని మన చెట్లకు అందే విధంగా చేస్తాయి పెరిగిన మొక్కలు బరువు వల్ల కిందకు పడిపోకుండా ఓతమిచ్చే స్టేకింగ్ విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దీనివల్ల మొక్కలకు గాలి వెలుతురు ధారాళంగా తగిలి పెరుగుదల బాగుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు మేము తీసుకొచ్చిన నారు వెల్కమ్ వెరైటీ క్యాప్సికం ఇది వెల్కమ్ వెరైటీ అనే బేబీ క్యాప్సికం రకం అనమాట అది తీసుకొచ్చి ప్రధాన పొలంలో నాటుకోవడం జరిగింది ప్రధాన పొలంలో నాటుకునే ఒక రెండు గంటల ముందు నీళ్లు పోసుకొని నారుకి ఒక రెండు గంటలు బయట ఎండలో పెట్టుకున్నాం ఆ తర్వాత తీసుకొచ్చి మనము ఒక్కొక్క బెడ్ మీద ప్లాంట్ కి ప్లాంట్ కి ముప్పై సెంటీమీటర్ల దూరంలో అలా రోకి రోకి నలభై ఐదు సెంటీమీటర్ దూరంలో నాటుకోవడం జరిగింది మంచి స్పేసింగ్ ఇయ్యడం వల్ల పెరగడం అనేది బాగా జరుగుతుంది అనమాట కల్చరల్ ప్రాక్టీస్ అంటాం దీన్ని స్టేకింగ్ చేస్తాము మొక్కకి ఎక్కువ అయ్యి బరువు పెరిగి వంగి పోతూ ఉంటది అది జరగకుండా ఉండడానికి ఈ సుతీల్ దారం తో కడతాం ముఖం కింద భాగంలో కట్టి దాని పైన ఈ గాల్వనైజ్ అయన్ వైర్ అంటాం ఇది శిలం పట్టకుండా ఉంటది ఈ వైర్ కి దీన్ని కడతాం మేము మొక్క కింద పడకుండా అంతే స్టేకింగ్ చేయకపోతే మొక్క కింద పడిపోద్ది దాంతో పాటు ఆ పండు భూమికి అంటుకోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు పంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని బ్యాక్టీరియా కావని దాని వల్ల మొక్క ఖరాబ్ అయిపోద్ది ఆ పండు ఖరాబ్ అయితే ఈల్డ్ తగ్గిపోతుంది అండ్ స్టేకింగ్ చేస్తే బ్రాంచ్ స్ట్రైట్ గా పెరగడం వల్ల సన్ లైట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈక్వల్ గా ఉంటది ప్రతి మొక్కకి ఏ కల్చరల్ ఆపరేషన్ చేయాలన్నా హార్వెస్టింగ్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఈజీగా ఉంటది మన సన్ లైట్ ఈక్వల్ గా ఉండడం వల్ల కాయ సైజు పెరుగుతుంది మంచిగా పూర్తి సేంద్రియ విధానాలను అనుసరించడం వల్ల కాయ సైజు బాగుందని నాణ్యమైన దిగుబడి లభిస్తోందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు ఇప్పటి వరకు సుమారు మూడు క్వింటాళ్ల వరకు కాయ దిగుబడి వచ్చిందని మార్కెట్ లోనూ మంచి ధర లభించిందంటున్నారు విద్యార్థులు దీంట్లో సేంద్రియ పద్ధతిలో మేము సాగు చేసినప్పటికి కూడా కొన్ని చీడపేడలు ఆశించడం జరిగింది అందులోకి వెళ్తే ఏంటి పై మూడుత ఒకటి కింద మూడుత ఒకటి పౌడర్ మిల్లు బూడ తెగులు కూడా ఎక్కువ అటాక్ అయింది దీనికి ఏం చేసినామంటే మేము సేంద్రియ పద్ధతిలో చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి దీనికి రసాయన ఎరువులు కాకుండా నియమాలు ఒకటి అగ్ని ఆశ్రమం అనేది మేము పిచికారి చేయడం జరిగింది దీనివల్ల కొంతవరకు దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది కాయ సైజు పెరగడానికి ఉన్న మొక్క మంచి గ్రో అవడానికి నియమాయిలు ఒకటి ఇంకొకటి అగ్ని ఆశ్రమం అనేది పిచికారి చేయడం జరిగింది పొద్దున ఎనిమిది గంటలకు ఒకసారి ఈవినింగ్ ఫోర్ తర్వాత ఒకసారి స్ప్రే జరిగింది స్ప్రేయింగ్
వారంకి ఒకసారి పిచికారి చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ వారం తర్వాత అగ్నిహాసరము స్ప్రే చేయడం జరిగింది పురుగులు అనేది మేము ఇంతవరకు ఫ్రూట్స్ అనేది ఏమి ఎఫెక్ట్ ఏమి కాలేదు ఫ్రూట్ సైజు క్వాలిటీ కూడా మంచిగా వచ్చింది ఈ పద్ధతిలో ఫార్మర్స్ కూడా కల్టివేషన్ చేస్తే ఉపయోగాలు ఉంటాయని మేము కోరుకుంటున్నాం మామూలు సైజు కంటే ఈ సేంద్రియ పద్ధతిలో చేయడం వల్ల ఎనభై నుంచి వంద గ్రాముల సైజ్ వరకు వచ్చింది ఒక్కొక్క మొక్క నుంచి ఒకటిన్నర నుంచి రెండు కేజీల వరకు దిగుబడి వచ్చింది మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు రెండున్నర నుంచి మూడు క్వింటాల దిగుబడి వచ్చింది మొత్తం నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు మేము కోతకు వచ్చిన పంట మేము కోతకు వచ్చిన పంటని మొదటగా మేము ఉండే హాస్టల్లోనే పంప తర్వాత దగ్గరలో ఉండేటువంటి మార్కెట్ మాకు లోకల్లో ఇక్కడ కొత్త కోట మదనాపురం అనే రెండు మార్కెట్లకు తీసుకుపోయినాం ప్రజలు కూడా దీనికి చాలా వరకు రెస్పాన్స్ కూడా బాగా వచ్చింది నార్మల్ గా మార్కెట్ కంటే ఇంకో పది రూపాయలు ఎక్స్ట్రా చెప్పినా కూడా నార్మల్ కేజీకి వాళ్ళ నుంచి మంచి స్పందనే వచ్చింది వరి వేరుశనగ మాత్రమే ప్రధాన పంటలైన జిల్లాలో ఉద్యాన కళాశాల విద్యార్థులు చేసిన క్యాప్సికం సాగు నమూనాగా ఉంటుందని ఉద్యాన శాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు మేము సేంద్రియ ఎరువుల నుండి క్యాప్సికాన్ని పండించడం జరిగింది ఈ క్యాప్సికంలో భాగంగా స్టార్టింగ్ నుండి హార్వెస్టింగ్ వరకు టోటల్ సస్యరక్షణ పద్ధతులు అన్ని సేంద్రియ పద్ధతులు మేము పాటించడం జరిగింది దీనిలో ముఖ్యంగా మంచి ఫలితాలు అండ్ దిగుబడులు కూడా రాబడం జరిగింది రైతులకు చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క నూతన పద్ధతిలో సాగు చేసినట్లయితే మంచి దిగుబడులు వస్తాయని నా సైడ్ నుంచి నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క నూతన పద్ధతులు రైతులకు అవగాహన లేకపోవడం అదొక డిసడ్వాంటేజ్ దీంట్లో దీంట్లో ఏంటంటే విత్ మల్చింగ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అదే విధంగా ఈ యొక్క బెడ్స్ ప్రిపరేషన్ దానికి యొక్క కావాల్సిన సేంద్రియ ఎరువులు ఈ పద్ధతులు అనేది మన రైతులకు అవేర్నెస్ లేకపోవడం ఈ యొక్క పద్ధతులు వాడుకున్నట్లయితే మంచి దిగుబడి వస్తాయని అదే విధంగా ఈ యొక్క నేలకు అనుకూలంగా మన కూరగాయలు ఎంచుకోవడం అదే విధంగా మార్కెటింగ్ సో మార్కెటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మార్కెటింగ్ లో ముఖ్యంగా బల్క్ లో గ్రో చేయకుండా ఒక్కొక్క టైమింగ్ లో ఒక కూరగాయలు మనం గ్రో చేసినట్లయితే ఎక్కువ మోతలో కాకుండా హాఫ్ ఎక్కర్ అండ్ టూ ఎకర్స్ వన్ ఎకర్ అట్లా మనం గ్రో చేసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ కూరగాయలు మంచి దిగుబడులు వస్తాయి ప్రయోగాత్మకంగా సేంద్రియ పద్ధతిలో క్యాప్సికం సాగును చేపడుతున్నారు ప్రధానంగా మనం వనపర్తి జిల్లాలో చూసుకున్నట్టయితే సాంప్రదాయ పంటలైన వరి లేదా వేరుశనగ మాత్రమే ఎక్కువగా దాదాపు ఒక లక్ష ఎకరాల్లో ఇక్కడ పండించడం జరుగుతుంది చాలా తక్కువ గ్రామాలు అంటే లైక్ మున్ననూరు గానీ అంజనగిరి నందిమాలగడ్డ లాంటి కొన్ని ఊర్లలో మాత్రమే కూరగాయల సాగు పట్టణ అవసరాలకు సరిపడా జరగవట్లేదు ప్రధానంగా మనకు బెంగళూరు కర్నూలు మార్కెట్ల నుంచి మనకి కూరగాయలు ఇక్కడ ప్రతిరోజు ఒక మూడు నాలుగు టన్నుల దాకా మనకి ఇక్కడ డిపోర్ట్ అవుతా ఉంటాయి సో ఇక్కడ రైతులకు ఒక ఉపయోగపడే విధంగా ఇక్కడ ఉద్యాన కళాశాలలో మనం ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ సాగును సందర్శించడానికి దాదాపు ఒక మూడు నాలుగు నెలల నుంచి చూస్తున్నాను వీరు ఇక్కడ పూర్తిగా సేంద్రియ పద్ధతులు ఇది ఒక బేబీ క్యాప్సికం రకం అంటే ఇది గృహ అవసరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా మాత్రమే ఉంటుంది సేంద్రియ సాగు విషయం అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అంటే మార్కెట్ లో మనకు చాలా డిమాండ్ ఉంది రీసెంట్ గా నేను కూడా చూసాను వీళ్ళు మార్కెట్ లో అమ్మినప్పుడు దాదాపు కనుగోలుదారులందరూ కూడా చాలా ఆసక్తి కనిపించి చాలా స్పందన మంచి స్పందన వచ్చింది దాదాపు వాళ్ళు పది పదిహేను రూపాయలు కూడా ఒక కేజీకి ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడానికి వాళ్ళు వెనకాల లేదు సో ఇది మోడల్ గా ఒక రైతులకు మా తరపు నుంచి కూడా కానివ్వండి మా దిపా మా ఉద్యాన శాఖ నుంచి వాళ్ళ మా తరపున కానివ్వండి రైతులకు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఏ విధంగా మన సేంద్రియ పద్ధతులు లేదా ఇట్లాంటి ఒక షేడ్ నెట్ వేసుకుని దాంట్లో మన తక్కువ విస్తరణలు ఎక్కువ దిగుబడి సాధించడానికి ఎలా ఉంటుంది అని ఒక మోడల్ సందర్శించడానికి కనుక మమ్మల్ని సంప్రదించినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి మోడల్ గా ఉంటుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను కూరగాయలను ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుబడి చేసుకుంటున్న తరుణంలో వనపర్తి జిల్లాలో కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు ఈ ప్రయోగాత్మక సాగు ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు ఉద్యాన అధికారులు